ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ കറണ്ട് ഇയർ ബേസ് ഇയർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന പ്രപ്പോസ്ഡ് ബേസ് ഇയർ അതായത് നമ്മുടെ ബേസ് ഇയറിന് ആ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബേസ് ഇയർ ഫോർ ഇന്ത്യസ് കീ ഇക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ ബീങ് റിവൈസ്ഡ് ബൈ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നമ്മുടെ ബേസ് ഇയറിൽ എന്ത് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്തിനാണ് ഈ ബേസ് ഇയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് അറിയുന്നതിനാണ് ഈ ബേസ് ഇയർ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു ബെറ്റർ റിഫ്ലക്ട് ദ കറണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ബേസ് ഇയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ടു ബെറ്റർ റിഫ്ലക്ട് ദ കറണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി അതായത് ഇക്കോണമിയുടെ കറണ്ട് സ്ട്രക്ചറിലും അതുപോലെ കൺസംഷൻ പാറ്റേണിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് അറിയാനാണ് ഈ ബേസ് ഇയറിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പുതിയൊരു ബേസ് ഇയറിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു അതായത് ജി ഡി പിയിലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ബേസ് ഇയർ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ ട്വൽവ് ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അതുപോലെ ആ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഐ ഐ പിയിൽ കറണ്ട് ബേസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ ട്വൽവ് ആണ് അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അതുപോലെ സി പി ഐ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിലും ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ കറണ്ട് ബേസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുക ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ അത് ഓർക്കുമല്ല കൂട്ടുകാരെ ഓർക്കുമല്ലോ അത് ഈ മൂന്ന് ഇക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന്റെയും ബേസ് ഇയറിൽ ചേഞ്ചസ് വരാൻ പോകുന്നു ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് ക